హలో అండి వెల్కమ్ టు హోమ్లీ బెస్ట్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఈరోజు మీకు చూపించబోయేది మా అమ్మమ్మ చేసిన రోటి పచ్చడి ఇది బీరకాయ అండి అమ్మడి బీరకాయ అని అంటారు దీంతోనే రోటి పచ్చడి చేస్తున్నారు ముందుగా ఎనిమిది నుండి పది పచ్చిమిర్చి తీసుకొని దాన్ని ఆయిల్లో కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకోవాలి మీరు కొంచెం కారం తింటారనుకుంటే పది వేసుకోండి లేకపోతే కొంచెం తక్కువ వేసుకున్నా పర్లేదు సిక్స్ టు ఎయిట్ పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి అప్పుడు ఇప్పుడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకోవాలండి అమ్మమ్మ ఒక పది వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకుంది ముందుగా బీరకాయలు ఒక హాఫ్ కప్ వాటర్ పోసుకొని అందులో సాల్ట్ వేసి వాటర్ అని ఇగిరిపోయే వరకు ఈ బీరకాయల్ని ఉడకపెట్టుకోవాలండి కొంచెం చింతపండు తీసుకోండి ఆ చింతపండు మీ టేస్ట్కి సరిపడా చూసుకొని వేసుకుంటూ ఉండొచ్చు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర తీసుకోవాలి ముందుగా పచ్చిమిర్చి తీసుకోవాలి ఆ పచ్చిమిర్చి రోట్లో వేసుకొని ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని రోట్లో నూరుకోవాలి మీకు నా నుండి ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలో మీరు నాకు కమెంట్స్లో షేర్ చేయండి నేను మీకోసం తప్పకుండా అలాంటి వీడియోస్ చేస్తాను లైక్ డిఐవైస్ కుకింగ్ హెయిర్ స్టైల్స్ హెయిర్ గురించి బ్యూటీ టిప్స్ టెక్నాలజీ అలాంటివి చింతపండు తీసుకున్నాం కదా ఆ చింతపండుని ఉడకపెట్టిన బీరకాయ ముక్కల మీద పెడితే అది గుజ్జులాగా మెత్తగా అయిపోతుంది అనమాట అందులో కొంచెం చింతపండు తీసుకొని ఈ రోట్లో వేసుకొని ఈ పచ్చిమిర్చి వీటితో పాటు కొంచెం రోట్లో నూరుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు బీరకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలండి మొత్తం ఒకేసారి వేస్తే బయటికి పడిపోతాయని హాఫ్ హాఫ్ వేస్తున్నారు ఇక్కడ హాఫ్ బీరకాయ ముక్కలు వేసుకొని రోట్లో నూరుతున్నారు కొంతమందికి కొంచెం పీసెస్ పీసెస్గా ఉంటే నచ్చుతుంది పచ్చడి కొంతమందికి సాఫ్ట్గా స్మూత్ పేస్ట్లా అయిపోతే నచ్చుతుంది ఇక్కడ మేము పేస్ట్ లాగే చేస్తున్నాము ఎలా అయినా బాగుంటుందండి ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ ఇది అయిపోయాక అది వేరే బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు వేరే పీసెస్ని రిమైనింగ్ హాఫ్ పీసెస్ని కూడా సేమ్ అలాగే రోట్లో నూరుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు ఇది స్మూత్ పేస్ట్లా అయిపోయింది కదా ముందుగా వేరే బౌల్లోకి తీసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పచ్చడిని కూడా ఇందులోకి వేసేసుకొని అన్నిటినీ కలిపి ఒకసారి నూరుకోవాలి అయిపోయిందండి మొత్తం ఒక మొత్తం మిక్స్ చేస్తాము స్మూత్ కన్సిస్టెన్సీలోకి వచ్చేసింది ఈ బీరకాయ పచ్చడిని మొత్తం ఒక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టేస్ట్ చూసుకోవాలి టేస్ట్ మీకు సరిపోలేదు అనుకుంటే కొంచెం పులుపు ఉప్పు సరిపోలేదు అని అనుకుంటే కొంచెం చింతపండు అండ్ ఉప్పు తీసుకోవాలి ఆ రెండింటిని నూరుకోవాలి మొత్తం కొంచెం స్మూత్గా అయ్యే వరకు నూరుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఈ జీలకర్ర ఉప్పు చింతపండు ఈ మూడింటిని కలిపి నూరుకోవాలి టూ త్రీ మినిట్స్ అలా నూరుకున్నాక ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చాక ఇందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకోవాలి అప్పుడు వీటన్నిటిని కలిపేసేసి నూరుకోవాలి అన్నీ మెత్తగా అయ్యే వరకు ఇలా నూరేసుకున్నాక ఇప్పుడు బీరకాయని మనం ముందుగానే పేస్ట్గా చేసేసుకున్నాం కదా రోట్లో నూరుకున్నాం కదా దాన్ని తీసుకొని ఇందులో మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక్కసారి నూరేసేసుకుంటే అన్నీ కలిపేసి అయిపోతుందండి చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా ఉంటుందండి పల్లెటూరులో కాకుండా మనకి సిటీస్లో కూడా చిన్న చిన్న రోడ్లు దొరుకుతున్నాయి కదా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా దీన్ని బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి వేడివేడి అన్నంలో తింటే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి